Heiste sie. Kodėl profilaktiškai kartai sveiką norėti sepiti? Susitvarkai visas knygas, ištrini meilės pieštuko lūpų žmėlynės prie krajoliojimus bei frazes, kurias joms pasakiai, sudėti tvarkingai veidais nusisukusias vieną kitą į nugarą, o ne veidas į veidą, kaip gašliai lygi tol stovėjo šeši devyni pozom, kokėtės nesusikalbančios tarpusavį, flabero ir valdo kalbom. Kruopščiai surašai visoms konsulagerio numerius. Sivis Vidėrė Jezum Hristo, Nolio Forari Libru Istum, Kikli Bermėjus, Testis Estėjus, Non Forari Rogo, Bokaštoje Drogo, Kas ten knyg pavoks, tas trejus metus pekloj kroks. Čia pačioms beveltiškiausioms senimirgiams. Po mirties bent jau niekas nedrys jų įminti ir jos atiteks raštingo akvarimo žuvims ar panašlaičių namams, užsienėtės iš tvirkusius, tokių neišprievartaus, nes jos išprievartaus tave pirmos, prirašytos neleistinų dalykų, seksualios, kaip visai arba gerai, pažįstamos kūnas, pati nebežinau biblioteką ar karemas. Tavo kvepalai man vaidenas tarp knygų, kurias abitvi esame skaičiusios, nors tai ir ne tie patys tiraž egzempliorį. Nes jei gyvenu ne žmonėms, tai bent dėl knygų gyvensiu. Prirašiau jas planyčiai spalvotais flamasteriais, be gailės šios braukiau paikių, raidės jai akis, eilutės, jos juk mano. Mano žmonkningės, dažniausiai jaunas, nors yra ir poras senų, klevo lapais kvebiančią odą, iš prasto tarybinio popriaus, perskaičius tokias tik mirti norisi. Su glamžai juodraščius, kaip sudaužyta peteliškių kolekcija, kišeniai nešiojas visą dieną, vyras kaip tikus nuo šalio šikšledėžę, nes nuosavą jį tik turinės baltą rankę krimi policiją. Perverti konspektus, įsiskaitai netyčiai iš šokose teisės paskaitą apie gyvybės draugimą, kuris nesuteikiamas savi žudybių proga, apdavanojams už durąsą gelbstintę savo gyvasti. Surikiuoji nuotraukas su naikini negatyvus, kur pozavai nuoga ir nesuponintos kulšis atrodė, kaip vilkolės žuvis spindėjo be vytiškų lašinio. Randi seną pleibojų, nebejaudinanti, su gražuolė mogenės tiklainiuose, jūs penelį didumo su likfigom, iš Armenijos visuomet buvo tavo didžiausia aspiracija. Tiek nedaug daiktų, kurių man reikėtų. Pamažu susitvarkai su savo gyvenimu ir nebenori žudytis. I'm going to read the translation by Rimas Ulgiris. Why is it prophylactically healthy to sometimes want seppuku? You clean up all your books, erasing the scribblings of love pencils and lip bruises, as well as phrases which you said to them, and then stack them orderly back to back, turned away from each other, not voluptuously face to face as if they were in 69 position, cockets miscon miscommunicating in the language of Robert and Wilde. You scrupulously give out gulag numbers for each one. Si vis videre Jesum Christum, noli furari librum istum, hic liber meus testis es Deus non furare rogo, bo koštujet rogo, who steals a book from there, gets three years to moan in hell. This for the most hopeless pensters. At least after death, no one will dare to take them, and they will be passed on to fish in a literate aquarium, or to an orphanage where you will not rape the debauched foreign girls, because they will rape you first. Written full of forbidden sexual things, like the completely unknown or well-known body. I don't know myself whether it's a harem or library. I hallucinate your perfume among the books, which we both read from different copies of the same edition. Because if I don't live for people, then at least I can live for books, writing in them with thin colored markers. I underline under the eyes letters of eyes without regret for the lines are mine after all. My people books, usually young, though there are a couple with skin made from from poor Soviet paper that smells of old maple leaves. Reading those, you just want to die. You crumple your manuscripts like a smashed collection of butterflies carried in your pocket. All day you tear up a remote trash can you find, because property will be inspected by the white-handed criminal police. 
You skim through abstracts and accidentally start reading a lecture in law, dealing with how life insurance is not granted in cases of suicide, reimbursements for bravery in saving someone else's life. You arrange your photographs and destroy the negatives where you pose naked and your unthinned calves look like a wolf's tongue gleaming with hopeless fat. You find an old playboy that doesn't turn you on with beauties in jam jars and nipples the size of Armenian figs. It was always your greatest aspiration. So few things that I really need. Bit by bit, you arrange your life and don't want to kill yourself anymore. Margaita Balta Suknele, Europos Aikštėj, beigioja aplinko santapius, ant kurio architektai turėjo grašyti konstituciją ar bent jau simfoniją numerius 9, bet paliko vietos grafičiams ir savonės rėdvintams. Stebėjo iš terasos aukštai, nors šaltai ir vėjas kėdeno jos plaukus, tik tokiai varytydamas mano lėkštės, kaip norėtų sumerkti eratos rubus jie čalusios ryba. Skaitau bičiūrų visus jos pažįstų poeziją, nebesvarbu, kuris rašo geriau už kurį, ir visos sportinės rungtis, praranda vertes, olimpijados aše valandą nustojama loštį, bėgimo tekeliai virsta mirimo tekeliais, Visi jie rašo geriau vienas iš kito, orį ir neskubėdami, laikydamėsi teisyklės nekomet nekalbėti, kas ir taip aišku. Juk jau nerūpiniai dangus, nei tie nelaimingi moralės dėsniai, vis darbų grizuojami sprinteriu, viskas į neį peraiškinta, suprasta, kas reikia, dievų vardai išmokti, rėdlenčių pamokos paroštus. Savo įlė rašiuose jie didžiuodamėsi virkoja, kad mūsų nedaug, kad nedaug kamu rūpinų kainota Šimborska bei kitos vienišos knygos pakeitusios mūsų skurdžias biografijas. Mergaitės skaičiuojantis simbolinius antkapis ropščiasi ant kiekvieno iš jų, kaip gaila už rankose tempia moterį senyvą, susiruošus išeiti. Netikėtai tikresnio žvėja paglošęs man širdį Olimpo dievų duktė, jas minas per sukalbą reiškintis dievo dovaną, jį iš tikrųjų man reiškia vėjo nulaušta jas mina, dėl kurio užsiverčia knygos ir atšalas riba. Savo įlė rašiuose jie kelia asminį patį svarbiausią mums klausimą, išglūkinantį dangų ir visas morales, Vailų žurnalistų lūpomis jį postuluoja, kur ta poezija, į kurį atsakytų vaikas prisėdės ant antkapio. Čia. O kur tas prakeiktas džiaugsmas, su kuriuo mes grįžtame ir grįžtame į vaikystę? Kaip norėčiau, kad jį perskaitytų šias jaujtes, kai užžoks. Translation by Ada Valaitis. A girl in a white dress in Europe Square runs around those gravestones on which architects should have written the Constitution, or at least Symphony No. 9. But they left room for graffiti and skateboards of consciousness. I watch her on a terrace from high above, even though it's cold and the wind tousles her hair, angrily jostling my papers as if she wanted to soak Carato's clothes in cold soup. I'm reading the poetry of my friends, I know them all, and it doesn't matter who writes better than whom. And all sporting events lose their meaning. In this hour, the Olympics have stopped. Their running paths have become paths of death. They each write better than each other, with dignity and slowly following the rule of never speaking of what is self-evident. Because we no longer care about the skies, nor about those miserable laws of morality that are still vulgarized by sprinters. Everything necessary has already been explained away, understood, the names of the gods' lands, skateboarding lessons completed. In their poems, they proudly shed a few tears for us, because we are so few. Because no one cares about Chimborsk on sale, or other lonely books that have supplanted our poor biographies. The girl, counting symbolic gravestones, clambers over each of them. How unfortunate, an older woman ready to leave pulls her by the hand. Unexpectedly, more real than the wind, the daughter of the gods of Olympus caressed my heart. Jasmine, which in Persian means the gift of God, 
For me, she is literally a jasmine broken by wind for which books close and soups call. In their poems, they raise the essential, most important question which pales the sky and all morals, postulating it with silly journalist slips. Where is that poetry? The child, sitting on a gravestone, would answer, right here. And where is that cursed happiness with which we return again and again to our childhood? Oh, how I would like her to read these lines when she grows up. Sreigė vigiojimas pergė. Sreigė ant tako, kai kurias sutraiškė mašinos ir dviračiai. Vis negaliu prabėgti ramiai, atplėšęs nuo asfalto, nustumi kitą kryptimį, kišuosiai karmas reikalus. Išsikrūj bijau juk, kad nepralengtų manęs. Šilkinė mamos vilknelė, ruda su baltais žirniukais, į kurią įsikniaudau dar nepradėjus gyventi. Žirniukų skaičiavau, bet nepabaigiau, tarsi jie už žiedlapiais žemėje jie. Ir atrodo, kad patyriau sus jausmus, nebet rokštų plojimų nei medalioną su garbana, ryterių meilės, atskirties nuo visų rauksinio kalbančios papugos nervelio, kuriame galėčiau čiulbėti, glostimo ir prieš plauką, bato hilo kulnais, Žuot žirnikus suskaičiavus raidės saudėliojų, lietai senoviniam telefone ir taip pat edau žmušti prasmybę. Nebetrokštų patirti daugybės dalykų, kurių taip ilgėjus, jūros man nebereikia, šalių svetimų, namų, muzikos kažiai kokios, jos iš viso galiu nebūti. Nebetrokštų šmokti kalbų, susipažinti su įdomiai žmonėmis, gyventi prieš matnų heteros arba kilno esketės gyvenimą. Man nebereikia vaikų, vis tolstų nuo jų ir artėjų link veržios interneto vienatvės. Nebepirku knygų, apie kurias taip svajojau, gardumynų, kurių neįpirkdavau, kraujas iš nosės nebeteka niekat nuo fleitų putimo. Visas didžiosios aistros jau pragyventas ir nieko didingo pasaulyje jau nebebus. Žinoti arba suprasti irgi atrodo dvešimas į sino savybę. Nebetrokštų mylėti dievą visą širdimį, nebejoju jo buvimu, nesilaikau jo įsakymu, Nesiekiu nuo jų žvaigždučių savo mylinės anpečiose, nelauk, kad rasi atjotų pavasaris. Šaukdama jų upeno tilto, kurį nuolats apnuoju, dėl simbolinės savo gimties, nerimo į vaisios vandenis, grįžimo į iščias ir krikšto kartojimo, traukštų tik jausti, esu gyva ir vanduo mano sielą plėja. Running in the Park, translation by Rima Sužgeris. Snails on the path, some crushed by cars and bikes. I can never run by in peace, stopping to peel them off asphalt or diverting them to one side meddling with karma. Actually, I'm afraid they will pass me by. My mother's silk dress, brown with white polka dots, in which I would snuggle even before I began to live. I counted the dots, but never finished, bird cherry blossoms on the ground. It seems as if I have experienced all the emotions. I don't yearn for applause or lockets with ringlets, the love of a night separation from others, a gold cage for talking parrots in which I could sing, or caresses even against the grain, or shoes with Achilles' heel. Instead of counting polka dots, now I slowly arrange letters in an old telephone, and that helps kill the meaninglessness. I don't yearn to experience most things that I once craved. I don't need the sea, foreign countries, home, music of one kind or another. I can do without that entirely. I don't yearn to learn languages, to meet interesting people, to live the luxurious heteris or noble ascetic's life. I don't need children, growing distant from them, drawing nearer to sterile internet solitude. I don't buy the books I always dreamed about, or the delicacies I couldn't afford. I no longer get nosebleeds from playing the flute. All the great passions have already been lived, 
and nothing sublime will come to pass under the sun. To know or to understand also just seems like a hankering after property. I don't yearn to love God with all my heart. I don't doubt his existence. I don't obey his rules. I don't seek more stars on my great coat's epaulets. I don't wait for spring to boldly ride up. Jumping into the river from the bridge which I constantly dream because of my symbolic birth, diving into the amniotic fluids, returning to the womb, reliving baptism. I desire only to feel I am alive and water pours over my soul. Dar nebuvo skaičius lakano, o jau žinojau, kad moters nėra. Vyrai buvo prieškę. Trolibusiuose bijodavau greto jų atsisėsti, ar jų žvilgsniais, pasitikinčių savimi, išsiskėtųsių per pusantro krieslo. O aš gerai atsiminu, ką man kalbėjo Vislava, grėjusi tapti balerina, bet roškusi būti dailininkė. Keistomis kalbomis mes kalbėjomės. Su Piteriu akcentu jį jai sūdėjo išdžiūvusios choreografijas, kurių taip neapkinčiau. Mokytojas žilomis galvomis, jodais kaspinais, pasiramščiodamas lasdomis jos ateidavo į valgyklą pasverti virškies, kad Vislavo, kai išvėmė kartoninę Napoleonų dėžutę, liautusi piešusi porcijos. A kaip siaubingai išdavė visą tai, ką tada jis kalbėjo, vien tam, kad galėtų vieną šlaunimį prisiglausti tos pusės krieslo trolibuse. O aš atsimenu, ką man kalbėjo kita Vislavo, parašius apie Heraklito upę, kur žuvis ketvirčioja žuvį, Jau daug vėliau, ta pačia kalba, beveik pamiršta, išnyrančia švaikystės likimitės, apie mūsų tebe išvėmama egzistavimą. Jį nemelavo, kad mėgsta sentimentalius atvirukus, pauksuotus blizgučiais, salčiasi deserto varškė porcelianinės skulptūrėlės, kryželius su vinietas gulbės, jų nuolat ieškojo kičio parliutuvėlėse, svėrė lik porcijas. Ir kiek daug jų galėjo pirkti po Nobelio. O jos žodžiai buvo laivai, kuriais paslapčia išplukdydavo visą Iliados vyryje. Išplukdžiau nesušokamų savo instinktus, užmūrėjau garsą. Prie upės pavasarį taip paukščiai šaukė vieni kitus. Transition by Ada Valaitis. I had not yet read Lacan, but I knew that there are no women. Men revealed it to me. On the trolley bus, I was afraid of sitting next to them with their Aryan glances, confidence, sitting legs played wide across one and a half seats. And I remember very well what Vislava said to me when she became a ballerina despite wanting to be an artist. We spoke in strange languages with a Petersburg accent, which was preserved in her by those dried out old choreographers I despised. Teachers with gray heads, black ribbons, leaning on canes. They would come to the dining hall and weigh the curds so that when Vislava vomited up the carton of Napoleon taught, she would stop making drawings of her servings. Oh, how terribly she betrayed everything she had talked about. Just so that she could squeeze with one thigh onto that half of a trolley bus seat. And I remember what I was told by another Vislava who wrote about the river of Heraclitus where fish quarters fish. Much later in the same language, she almost forgets it emerging from her childhood like a myth of her continually vomited existence. She did not lie about the fact that she liked sentimental postcards, gilded knickknacks, curd sweet like dessert, porcelain figurines, cross-stitched swans. She always searched for them in kitschy shops. She weighed them like servings. And how many she could buy after the Nobel Prize. But her words were bolts that I secretly used to cast off all the males in the Iliad. I cast off all of my undanceable instincts. I bricked up the sound. Near the river in the spring, this is how birds call to one another.
Gyvenimo tikslas, epigrafas, kažkur nuėt, kažką pamatyt, moteris troleibusio telefonu. Nes jeigu nors kiek turtingas, tai automatiškai dijotas. Vargur sutiksu eiti į neapsimokantį reginį, čia aš stovi martiniai liuterį. O į tokią klasikinę, jog iškeltėjęs tyginiums smyčiai, krentantis ant altų funikulierių lynų, jos koordinačių sistema. Galėtų dirbti, pavyzdžiui, psichologė, versti jaunas merginas, kad įvardytų, ko jūs gyvenime nori pasiekti. Jeigu būčiau gimus senovės graikijoje, gal dirbčiau kuodų žiedėje, interpretuočiau akis, atgrėžtas į pačią save. Jeigu būčiau gimus prieš revoliuciją, gal libertinę būčiau, aptarnaujant Napoleono vyryje, tik karas tos liurbius įkiais paverčia vyrais. Jeigu būčiau gimus prieš šimtmetį žemaitės apsakyme, neišgyvenčiau ilgiau 25 kerių, nuo pendicitojų mirusių būčiau. Ką pati norėčiau nuveikti savaitgalį? Žiūrėti kvailokus filmus per televizorių, apsiverkinti iš ką tarsio mėgsti. Daug labiau negu gyventi rytoj, troštų gyventi vakarį. Thank you. The Goal of Life, translation by Rima Sužgiris. Epigraph. To go somewhere, to see something. A woman on the phone in a trolley bus. Because if you're even a little rich, you're an idiot. Why would he go with her to a worthless show? Here I stand, Martin Luther. Oh, she's so classic, like the raised boughs of violins falling on the alto line of the funicular, a system of coordinates. She could work, for example, a psychologist who forces young girls to list all the things they want to achieve. If I had been born in ancient Greece, Maybe I would be a ceramicist, depicting eyes to stare straight back at me. If I had been born before the revolution, maybe I would be a libertine serving Napoleon's men. Only war turns those louts into men. If I had been born a century ago, in a story by Jamaita, I wouldn't live longer than 25 having died of appendicitis. What would I like to do this weekend? Watch silly movies on the television set crying from catharsis. Or knit. Much more than to live tomorrow, <coughs> I yearn to live yesterday. Thank you. Thanks, Gedrin.